ఇంటి ముంగట పేద్ద జగిలి ఇరవై మంది అన్న కూసవచ్చు డిజైన్ డిజైన్ సెల్ఫ్లు టీ పెట్టుకునే సౌలతి మూన వస్తే చేతులతో ఎత్తుకునేటట్టు తెల్లటి పారిస్ బండలు ఇక ఆటో అర్రా ఈటో అర్రా అవి కూడా పెద్దగానే ఉంటాయి పండగ పబ్బాలకు బిడ్డలు అల్లుళ్ళు మన్మన్లు మన్మరాన్లు వస్తే సపరేట్గా ఒక రూమ్ ఇస్తే అయిపోతుంది ఇక వంటర్ ఉంటుంది కదా చూస్తేనే కడుపు నిండుతుంది బిల్డింగ్ ఎక్కితే ఊరంతా కనబడుతుంది ఆ నీకేంది మస్తు చెప్తావు అంత మంది చిల్లు కట్టాలంటే తక్కువ తక్క ఓ ఇరవై లక్షలు అన్నా కావాలి అని అంటున్నారు కదా పైసా అవసరం లేదు ఇంకా అర్థం కాలేదా ఆ డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇళ్ళ గురించి నేను చెప్తున్నా రెండు జాగాలల్లా మొత్తం కట్టేసిరు చుట్టుముట్టున్న వాళ్ళు ఇక రేపో మాపో ఆ బిల్డింగ్ లా పోతాం అనుకున్నారు కానీ నోటి కాడ బుక్క ఎత్తగొట్టినట్టు ఏమైందో చూడురే అరే వా కథర్ నాకున్నాయి లే డబల్ బెడ్రూమ్ ఇన్లు కానీ ఇన్ల పబ్లిక్ ఉండరు కావయ్యే డాక్టర్లు ఉంటారు అంటే మెడికల్ కాలేజ్ లో చదివేటోళ్ళు కాస్టల్ అయినాయి సిద్దిపేట నల్లగొండ కట్టిన ఏక్ నెంబర్ బంగ్లాల ఎంబీబీఎస్ స్టూడెంట్ లు దిగబోతున్నారు అగో ఇదే కడు కథరు గరీబోల కోసం అని కట్టించి గాలకిచ్చుడేంది అని గరం అవుతుండ్రు లే ఏం లేదు మెడికల్ కాలేజ్ లకు పర్మిషన్లు రావాలంటే చదువుకునేటోళ్లకు అందులో పనిచేసేటోళ్లకు సకల సవలతులు ఉన్న హాస్టల్ చూపియాలి ఢిల్లీ పై దాఫీసర్లకు వాళ్ళు వచ్చి చెకింగ్ చేసి అన్ని మంచిగానే ఉన్నాయని అనిపిస్తేనే పర్మిషన్ ఇస్తారు ఇవి కొత్త బిల్డింగ్ లు మంచిగా రంగు రుద్దిండ్రు చూడంగానే సూపర్ అనిపిస్తాయి గందుకే మెడికల్ కాలేజ్ హాస్టల్ కోసం పేదలు ఉండాల్సిన డబల్ బెడ్రూమ్ ఇండ్లని చేసిండ్రు అన్నట్టు కానీ ఐదేండ్ల బట్టి కండ్లు కాయలు గాయంగా ఈ ఇండ్ల కోసం ఎదురు చూస్తున్నారు సారు జనాలు అప్పుడు అంటే కొత్త సంసారం కేసీఆర్ సార్ రెండో పారి ముఖ్యమంత్రి అయినకనన్న జల్ది ఇండ్లకు జోలి పాలు వంగిస్తే ఓ ఏట పిల్లను కోసి దావతిద్దామని పబ్లిక్ అనుకుంటుంటే దావకన్న వాళ్ళు జొర్రబడుతుంది కోలన్ గమ్మ జాగలేదు చుట్టం వస్తే కూసోని వీళ్ళు గాని ఈ ఇండ్లకెళ్ళి ఎన్నడు బయట పడతారో ఏమో పోన్రి